Dr. Norge, may binanggit ka kanina, lifestyle illnesses. Kasi yes. yung nabanggit mo na yung sampo na causes of death sa Pilipinas, hindi mm-hmm. ng mayaman, hindi ng mahirap, sa yeah. Pilipinas, and causes of uh, yes. deaths. No? Pero bago pumunta doon sa kamatayan, uh, pag minsan, kaya apektado yung finances Patawag. because hmm. of health dahil doon sa cost na ng pagpapagamot. Uh, mm-hmm. eh, sabi nga natin, sana yung cost of prevention, mapag-consider na rin. Eh. Eh, exactly. Lalo na yung cost of cure, no? Mas mm-hmm, mahal, mm-hmm. mas magastos. Yeah. Oh. Dr. Norge, ano yung lifestyle illnesses? Okay. Uh, huwag mong masyadong isipin okay. ako. Huwag mong masyadong isipin ako. <laughs> Uh, hindi, hindi, nga, hindi nga, hindi nga. Hindi nga natin itignan kasi para hindi ako ma-off topic. <laughs> hindi. Yeah. Pero, okay. Ano yung healthy lifestyle? I guess, yun ang unang ano. Ah, okay. Ano oh, yeah. healthy yeah. lifestyle? Okay. Ang healthy lifestyle kasi sa totoo lang, al- narinig nyo na to, and I'm sure this is not the first time na namarinig ng marami sa atin, especially maraming professionals din naman na nakikinig dito. Number one, we should be be, we should be more physically active. Some people interpret that as exercise. Some people find it na hindi kailangan exercise. Basta lang, may physical activity. Ang nangyayari kasi ngayon, because marami tayong mga, well, to, mga gadgets, marami tayong movie streaming na mga sites, hindi na ako magbabanggit ng mga sites. Ano, madalas nakahilata lang, nasa sofa lang, nasa kama lang, nanonood. Diba? So, through their laptops or through their iPads or through their phones. Napaka sedentary. Hindi das na hindi mo napapansin ilang oras na yung dumadaan. Hindi hindi ka kumikilos, di ba? So yun. Malaking bagay yon, exercise. Number two is of course nutrition. Kung ano yung kinakain natin. Ah, uh, babalikan ko yon. So dapat s'yempre alam natin, dapat proper nutrition, etc. And of course number three is which is a uh, uh, minsan tinitake for granted is we have to keep ourselves hydrated nasa tropical country tayo uh, hindi mo nating gawing biro yun na na yung pag-inom ng tubig especially tubig no uh, hindi soft drinks hindi juice hindi lang coconut water tubig talaga kailangan ng katawan natin ng tubig to function properly no maraming systems para mo isang buong makina ang 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 ang, ang, ang katawan natin na kailangan ng tubig uh, para mag-function well dapat well hydrated tayo hindi na dehydrate and then of course uh then um second to the last is sleep. Laging sila, iba pinagmamalaki pa. Hindi okay lang ako maski tatlong oras na tutulog, apat na oras. Actually hindi ho dapat pinagmamalaki 'yon, nakakatakot 'yon. More and more studies are coming out na the more uh, that the less your hours of sleep, the less yung time na mag-recover ang katawan. Ang katawan natin parang makina, di ba? Parang kotse, hindi pwedeng buong araw nakabukas yung kotse na umaandar. Kahit kotse, dapat ehin mo din yan uh, pag hindi mo ginagamit. Kailangan din yan magpahinga. Lalo na ang katawan ng tao. No? Maraming, maraming uh, kailangan gawin ng katawan natin para itapon ng basura na either nakain natin, nahinga natin, or whatever, or nainom natin. At uh, maraming recovery or healing na kailangan mangyari. At nangyayari most of that during sleep. And isinasabi nga nila, isa sa mga factors kung bakit mas madaling nag-deteriorate ang brain, bakit mas marami ata ang na-identify na ngayon nagkakaroon ng dementia or Alzheimer's, so, mga ganun, isa sa mga theories ng mga eksperto ay dahil sa kakulangan ng tulog at pahinga. So, kailangan yung pahinga. And then lastly, of course, uh, which, which is nagiging ano na ngayon, nagiging uh, um, uh, kasama sa usapan na when it comes to good lifestyle, is yung mental health. Hindi, yung, hindi lang yung magiging psychotic or no. Iba, iba kasi pag nasasama na doon yung dahil nga sa abala tayo para mag-provide para sa pamilya, abala tayo sa lahat ng mga kailangan nating gawin bilang, bilang mga magulang, bilang uh, 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 maaring kayo ang supervisor sa inyong kumpanya or uh, uh, sa inyong trabaho, etc. Maraming stresses na naapektuhan ng mental. Especially ngayon na COVID na na, na nakakulong lang sa bahay at hindi mo nakikita mga kaibigan mo. So, malaking bagay din ng mental health. Ngayon, obviously, yan, lahat, na, lahat factors yan of a good, healthy lifestyle. So, maintaining all of that. If you think about it, let's say, sabi mo, exercise, and wala akong gym, wala akong, alam, alam mo na, yung bang, bang, kailangan magastos ba yan? Hindi kailangan. Sinasabi nila, ang usual, uh, ang usual recommendation is 30 minutes of physical activity a day. Sabihin siyempre ng lahat, naku, wala akong 30 minutes, kailangan maaga ako gumising, mag-ano pa ako nasasakyan, di ba? Pero sabi nila, pwede mo ikat yon 10 minutes of physical activity, which means, for example, um, 
kung kung sumasakay ka ng ng, ng public transport or nagda-drive ka, wag mo i-parking or wag kang bumaba na malapit sa pintuan ninyo sa building ninyo. Medyo layuan mo ng konti para may lakad, 'di ba? Yung paglakad na 'yon, that's already physical activity, no? Um, and so, then of course, using the stairs. Pa, yung opisina namin sa Pasig, magparada ako sa Paranaque, <laughs> no? Paranaque. Yun yun, yun. Nasa, or yung, paranyake, or, or yung ginagawa na ini-encourage ngayon, magbisikleta papunta. That's physical yes, activity yes. already, right? Okay. Yes. So, walang gastos 'yon. Kung iisipin mo, no, yung maglakad na gamitin mo yung stairs, walang gastos 'yon. Hindi mo kailangan ng hindi mo kailangan ng sophisticated gym or mag-membership ka pa. At kung talagang gusto mo ng let's say gusto mo talaga ng exercise, ang dami-dami sa YouTube. I'm sure na mahahanap ka ng mga low impact na oh hindi naman ako dati nag-exercise no nako ang kasakit ng mga ha no equipment exercise exactly o kaya yung mga low impact exercises na 30 no minutes impact. na talagang papa papawisan ka but very good for circulation ang ang kinaganda kasi ng exercises bumubukas ang lahat ng blood vessels natin at dumadaloy lahat ng sustansya ng katawan doon sa mga parte na kailangan kailangan siya utak mata puso kidneys no so mga importanteng organs because you have good uh, physical activity good circulation then lahat ng mga sustansyang yon nakakarating kung saan dapat makarating di ba so and then of course yung nutrition so sinasabi nila ayan nang mahal di ba mas mahal ata yung mga healthy healthy eating na yan eh pero kung tutuusin kasi yeah kung tutuusin kasi um una-una um uh, nasa nasa choices din natin yon again actually nagtingin-tingin din naman ako sa nagugugol ako or nagtingin ako sa sa iba-iba mga websites may mga nag, mga may mga nag-o-offer na oh ito subukan mo tong recipe na to 100 pesos lang yan may isang buong meal yes. ka na di ba para mga ganun or may makikita kayo na let's say oh nagde-deliver kami ng isang meal 300 pesos a day eh yung mga meals na yon ay breakfast, lunch and dinner. So paano nila nagagawa 'yon, 'di ba? So yes. hindi imposible na mag-work within your budget, especially kung marunong kang magluto, 'no? Yung ibang ginagawa nila, magso-subscribe sila sa mga ganyang meal-meal delivery, 'no? Tapos gagayahin na lang yes. nila yes. kasi nakita nila mga combination. Yes. <laughs> Tapos ang inaano nga ngayon is Uh, mas damihan natin ang gulay at prutas. Ngayon sa alam ko, med- medyo hindi naman napakamahal ng mga gulay at prutas. And in fact, marami na ngang mga movements ngayon going, going towards more plant-based nutrition. So yon. Now, uh, kanina sinabi ko about checkup, ano? Na it is a good it is a good let's say uh, sar- may sarili kang negosyo or hindi ka naman part ng isang kumpanya, housewife ka or what. Uh, at um wala kayong wala kang HMO let's say or wala kang wala kang kumpanya na nagbibigay sa ng ganyang benefits uh, it's good to have a baseline checkup De- it's definitely uh, 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 a good idea na every year alam mo ano ang ano ang BP ko ngayon ano ang uh, uh, hello yeah. <laughs> okay yes, so ano ba ang BP ko ano ang weight ko ngayon ano ba ang height ko alam ko naman yung height pero ano ang weight kasi kasi may mga ideal yan, may mga ideal body weight based on your height, di ba? So, kung Ay, kung medyo mo uh, naalala ko yan ng uh, <laughs> nung unang beses ako naniwalang doktor ka na, kapatid ko. Uh, meron binibigay lagi na parang quick formula ng ah. ideal weight based on age, gender. No, based on height, actually, based on uh, height. Oh, based paano nga ba 'yun? Paano nga ba 'yun? Like like ikaw, actually ideal nasa ideal weight, nasa ideal weight ka eh, kung 6 footer ka, di ba? <laughs> yung weight uh-huh. mo ngayon, di ba? Pero kasi um very very quickly, very crudely and definitely may mga tables 'yan. Um uh-huh. uh sa lalaki sa sa Pilipino, very quickly, for every 5 feet of height, dapat may 106 pounds ka. For every additional inch, 6 pounds. So kung kunyari 5-3 ka na and, lalaki. And for every for every 5 feet of height sa Pilipinas na lalaki, 106, 106 pounds. pounds. And then 106. Uh, Tapos for every inch 6 pounds. So kung kunyari 5-3 ka, 3 times 6 is 18 plus 106 is 124. Oh, mga pero magpa-plus minus 10% ka rin or 15% kasi may mga big bone there. Of course, yung iba ipa-plus talaga nila 'yon, 'di ba? Ipa-plus nila 'yon. So, 'yun yung major range ng normal mo. Sa babae sa naman, female, sa female. Sa female, 5 feet 100 pounds for every inch 5 pounds. So, kung 5-3 ka na babae, 100 5 and 5. 100 uh, 100 pounds for for 5 feet and then 
pounds for every inch. So, nyari, 5'3 ka, 115, right? Pero mag plus minus ka ng mga 10 to 15 percent kasi depending nga din, uh, depending nga din kung big bone ka or what. So, pwedeng umabot ng 115, pwedeng umabot ng 120, 125 pounds for that particular height. No? May mga ulitin specific... lang natin, ha? Ulitin lang natin, ha? Para <laughs> ano lang po, rule of thumb lang po. Pero, if you want, uh, actually, uh, nung doon sa isang doon sa isang show, nirecommend ako nga, and hindi ako part nitong website ito, pero nag, nagustuhan ko siya, nirecommend ako, nirecommend ako itong website nito sa mga sa mga nilelecturan ko. Uh, healthypinoy.com Okay? Healthypinoy.com Oo, maganda siya kasi gawa po siya ng mga doktor, actually. And uh, it, may automatic doon, ilagay mo yung height mo, and then ikaw complete nga ako ano dapat ang weight mo. No so at marami silang magandang magandang tips on on good nutrition, good health ganon. Kaya kaya ko kaya ko inaano yung ideal body weight is because of course that the malalaman mo ngayon na usually uh, nagta times 10 kung ideal body ko ideal caloric intake. So for example, sabi ko nga kung 120 pala dapat uh, 120 pounds pala ako. More or less, ang caloric intake ko times 10. More or less. Very quick, ano lang yun. So, 1,200 calories or 1,500. It's not advisable na, ah, para pumayat ako agad less than 1,000. Ang ikakainin ko, puro hard-boiled egg lang, for example. Every day, three times a day. Ang hirap naman nun, di ba? Pero, ang ano pa rin is, um, uh, ma of course, balance ang diet. No? Na, na kailangan meron tayong... Um, uh, protina para ma-repair ma lahat yung mga kailangan ma-repair sa katawan natin, carbohydrates, although hindi masyado marami and all, na magto-total ng ganong kadaming calories. No? Marami, again, maraming sites, maraming, maraming uh, resources na mahahanap kayo online kung paano mag, ma malaman to. Um, at ang, ang usual na isang, isa sa madaling way na, na, na para hindi mag-overeat din, Kasi yun na nga, unang-una, hindi ka na nga masyadong kumikilos. Kasi mas madalas kang nanonood lang ng TV, nanonood lang ng Netflix, nanonood lang sa YouTube, tas or, oras na, buong umaga na pala, o buong gabi na, wala, hindi ka kumikilos. Uh, talagang talagang magigain ka ng weight, no? Uh, kahit hindi ka nung kadaming kinakain. And more so, kung marami kang kinakain, um, ha pwedeng hatiin nyo yung kinakain. Diba, na nasabi kayo nung minsan. For example, kung ang breakfast mo pala eh, okay na sa iyo dalawang pandesal na may peanut butter which is actually healthy ang peanut butter okay. no okay okay wag mo kainin lahat so for example nag nag almusal ka ng 6 o'clock yung isang pandesal lang tsaka yung kape okay mamayang 9 o'clock mo na kainin yung isa pang pandesal kasi for sure kasi usually every 3 hours naman nag empty na yung stomach natin eh so malamang ito yung mga gusto mong magmeryenda or what Pero kasi kung kinalahati mo lang yung inalmosal mo, pareho pa rin yung intake mo, di ba? Hindi ka sumobra. Same goes with lunch. So, for example, um, yun na nga, well, kunyari nasa opisina ka, may, may isang sandwich ka or what, kalahatiin mo yun. Kasi at saka, huwag ka kain na masyadong mabilis kasi isa pa yun eh. Kasi pag hindi mo na nalalasahan, hindi mo na, na hindi mo na, sabi nga nila, hindi mo na, na nararamdamang mag-landing yung pagkain kasi nagmamadali ka dahil may meeting pa or what. Um, kailangan talaga mag-take ka ng time kumain. And then, pwede mo kasing hatiin nyo. So, mamayang, kung 12 noon, uh, slow motion, ng lunch, mo, hatiin mo. Slow motion. <laughs> naman. Tapos, 3 p.m., yung kalahati nung nilunch mo. ba Yun ang merienda mo. Tapos, 6 p.m., mag-dinner kayo. Malamang mo, meron ka pang allowance para mag-merienda mag, uh, mag before you, uh, a, little bo, a little bit before bedtime kung gusto mo pang mag-snack. ba Pero usually, Isa din yun na, na huwag masyadong maralaki ang kinakain pag dinner. Sabi nga nila, generally speaking, mas marami dapat during the times na active ka. Doon. So yung mga may morning shift, for example, na mga trabaho, mas marami dapat na kinakain natin during the daytime kesa night. Baliktad kung kunwari um, night, night shift, shift ka. Naman. So, oo, oo. Pero yun okay. na nga, at least yung pag-distribute ng pagkain, and you will find na kung minsan yung iba, may ibang mga meal deliveries na ganun, talagang may schedule sila, nalagay nila three meals and two snacks, parang ganun, kasi parang yes. understood na parang hindi ka maano. And then of course yun na nga yung sa hydration, no? Uh, right. Tinitake for granted natin to, nakikita, nakita, na, nakita ko na to lalo na sa mga uh, mga maritime, mga seafarers natin, mga seaman, na oh. hindi talaga And sila umiinom. Are you referring to tubig? Drinking, too big, uh, too big, too big, uh, too big ah, hindi juice, hindi okay. soft drinks, too big. Oh, di ba sabi no? nila, ano, 8 glasses of water a day? 
Sabi ng iba, okay, ang sa totoo lang, kailangan hindi ka dehydrated. Yun ang unang rule, no? Uh, and lalo na pag younger children and also older adults, let's say pag nag nagiging senior na, definitely malaki ang effect ng dehydration. Nakakaapekto sa utak, nakakaapekto sa sa kidneys, di ba? Sa <laughs> nakakaapekto sa puso, no? So, um malalaman mo kung kulang ka sa tubig sa kulay ng ihi mo. Definitely kung ah, ano pa oh, pa sa kulay ng ihi. So parang did you say ano six eight glasses of water? Okay. Yung iba sinasabi nila actually at six glasses no? Na, 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 na nakikita ko at six glasses of water yung ihi ko medyo uh, all, almost colorless to yellow na. So that's that's actually a good sign na hindi ka dehydrated, no? Kasi so, ano um, colorless yung ihi. Pag colorless pag light, yung ihi. Pag very light or near near colorless ang ihi Mas ma maganda ang hydration status mo pero kung masyadong dilaw masyadong parang uh, well sabi nga nila parang malapot yung ihi or what or masakit umihi or worse pag hindi ka naiihi um, malamang dehydrated ka tandaan niyo na ang gumagawa ng ihi natin kidney right uh, yun ang gawaan ni eh. dumadaan ang dugo natin sa kidney at marami tayong tinatapon na basura uh, uh, through ihe. So, ang kidney natin yung gumagawa ng ihe para itapon yung mga basura na galing sa dugo natin, na dumaan sa kidney para uh, maramalinis yung dugo, tapos lalabas ulit, lahat ng basura, iniihi natin, no? Uh, of course, teka, 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 time out, hmm. time out. Yung, yung panag-vitamins, multivitamins, hmm. during the day yung ihe, masyadong makulay. Of course, kasi yung color, malamang yung color ng vitamin. Pero kung laging ganun, throughout the day, may problema ka na, di ba? Kung okay lang naman na, kung kunyari napapansin mo, mukhang nagiging mas dilaw ang ihi ko dahil yung iniinom kong vitamins, eh, talagang napakadilaw or what? Kasi may coloring din kumiso ng iba mga vitamins natin, di ba? Of course, understandable yon. Pero kasi kung medyo mas madalas yung, ma, ma, mas madalas yung uh, uh, parang dark ang kulay ng ihi or dark right. yellow or even orange, then definitely kailangan mo pang uminom or da, baka may nangyayari sa kidney. So, aabangan nyo din yon And of course, yung bang paglagi na uuhaw or what. So, um, though that may also be a sign of other illnesses. Pagtulog mo man, yun, pag kailangan din enough, enough sleep. Di ba? What is sleep. enough? Sabi, eight hours? Okay. What is enough? Sabi nila eight hours usually. Di ba? Usually, sinasabi nila pag adults, mabuti yung six to eight hours. Pero sinasabi nila, iba-ibang pangangailangan ng katawan natin. The best gauge is matulog ka uh, let's say it's a weekend, alam mo wala ka namang pasok, matulog ka, uh, and then gumising na walang alarm clock, malamang, uh, and observe it maybe for two days, kung six hours or eight hours yun, yun ang kailangan ng katawan mo. Diba? Kasi natural na nagigising na siya pag after that amount of time na nakapagpahinga at nakapag-repair na siya. At ang recommendation kasi sa pag-sleep is that you go to bed the same time every day and you wake up the same time every day. So kung alas gis ka natutulog, Alas gis kahit na Friday night, alas gis ka matutulog kahit Saturday night, dapat medyo gimmick yan. Or, well, ngayon hindi na masyado ang gimmick kasi nga because of the pandemic. Pero um, yun, no? Oo, kailangan same same time every night. And then ang gising mo din same time every day. So, para hindi naging disruptive. And of course, well, yung, yung sa mental health, Definitely, uh, kailangan natin magpa-distress, di ba? So, mabuti yung, um, mabuti yung meron ka ding mga, well, definitely relationships do matter. But at the same time, uh, if you have other things that you can do aside from work, mga hobbies mo, things that you enjoy, uh, things or meron kang pwedeng makausap, be it your friend, your family, your spiritual head, or kung saan, kung ano man na, at least na ilalabas kung ano man yung mga worries mo, mga stresses. Because ang stress, actually, chemistry yan. No? Alam yan ng mga professionals na nakikinig dito ngayon. Stress is actually, uh, may mga chemicals na nangyayari. Let's say, nag-worry ka about something or lagi ka na lang na napupuyat dahil may deadline, uh, continuous stress. Or yun mga, mga nurses, for example, na day in, day out na lang, lagi silang eh, at risk. Stress yun. Eh. Pag nasi-stress tayo mentally and physically, chemical things do happen in the body na nag-e-encourage nag ng hypertension, nag-e-encourage na mag-go ma, ma mag haywire yung ating um, uh, metabolism so that nagkaka-develop na nag-overeat because of stress and therefore mas prone to diabetes, cardiac disease, and all. So, yun, no? kabit-kabit lahat siya. Now, if you notice, lahat ng mga binanggit ko, maybe even including yung food, practically hindi ganun kagastos. 
And yet, so, pag nagpabaya ka doon, it's ha? not really, it need not be very it expensive. It need not be exercise. Pwede ka mag-exercise yeah. kahit yung gagawin. Ito nga, tingnan ko kung tama, uh, Dr. Nord siya. Sinabi uh-huh. mo, five, eh, five items. Galaw-galaw, para hindi kumanaw, <laughs> sabi yan ni Glenn Tapis, uh, gumalaw-galaw, okay. yung iba sa exercise. Uh-huh. Hydration, inom ng tubig, mm-hmm. rest your body, sleep, mm-hmm. mental okay. health, mental health, huwag magpa-stress masyado, at yung nutrition. Mm-hmm. Uh, tapos, nutrition. Yeah. Yung lima na yun? O, oh, yan. Mm-hmm. Oh, medyo magaling na ako. Talagang no nag-aaral, yung kapatid ko po na yan, talagang scholar na yan, kaya ako, doktor. Ako magaling po kumopya. Basta nasabi sa akin, bilis ko ma-pick up. Ang isang na uh, takeaway ng na mga nanonood sa atin sa CBRC.TV, yung ideal weight, hindi naman exact science, pero maganda yung sinabi mo, para sa mga Pilipino, for every 5 feet, 106 pounds. For every... Paglalaki. Pounds. Paglalaki. Pilipino. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Pilipina, 5 feet, 100 pounds, for every inch, 5 pounds. Mm-hmm. Ah, very, oh, ano lang yun, very crude. Ano yun, ah? Approximation. Oh, okay. Oo. Marami, marami pong mga resources to get the accurate, ano nyo. Mm-hmm. Yeah. Tapos yung calorie intake, mga 10 times. Your, uh, very quickly, again, very quickly, i-multiply mo by 10 yung ideal, ideal, yung ideal weight uh, mo. Weight Tapos, mo, oh. maganda rin yung nabanggit mo, Dr. Norge, every 3 hours, parang nagugutom ang chan natin. Kaya, mm-hmm. ma- kumain lang ng kaunti, pero limang beses, okay lang. Tama ba yun? Pwede. Kaya nga, so for example, um, Nalaman mo based on, let's say, pumunta ka nun sa healthypinoy.com, tiningnan mo ko nung ideal, ideal weight mo, right? Ide- ako, ano, at saka based din yung sa activity mo. Obviously, kung kunyari kargador ka, mas kailangan mo ng calories, di ba? Hindi, okay. yung, yung trabaho mo is hindi desk job eh. Pero kung desk job lang yun, the whole day nakaupo ka, definitely yung calorie intake mo must be also adjusted. So, let's say, ang nalaman mo na ang calorie intake mo is dapat 1,500 a day, di ba? Yung iba dinidivide nila yon by 3 meals. It would be ideal uh, okay. maybe if you divide it by maybe 6 small meals. Pero ang total pa rin is ganun. Kaya nga sinasabi ko kanina, kung dinidivide mo by 3, so kunyari 500 calories per meal, right? Maybe hatiin mo, kunyari nga 500 calories ngayon itong almusal ko, hahatiin ko para yung kalahati kakainin ko mamaya. 6 o'clock na yung breakfast, 9 o'clock kakainin, kakainin ko yung kalahati nitong... At para sa mas marami pang kaalamang pinansyal at balita tungkol dito sa KSK SMP Co-op, mag-subscribe na kayo dito sa aming YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na aming i-upload.